Muito bom dia. Tudo bem, pessoal? É um prazer estar com vocês aqui. Eu quero dar bom dia também para quem está acompanhando a gente à distância. E bom dia para o Maurício que está nessa conexão aí com a gente. Antes de mais nada, a gente vai falar um pouquinho aqui, pessoal, sobre a história, um pouco da história do e-commerce no Brasil ao longo desses últimos 25 anos. Houve algumas características importantes e a gente percebeu alguns desafios né, pelos quais o e-commerce passou e vem passando e também algumas oportunidades. E para a gente começar, eu quero convidar o Maurício para ele né, falar para a gente esse histórico desde o começo. Depois eu falo também uma parte. Maurício, por favor, seja muito bem-vindo. Bom dia, bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, é, em primeiro lugar, agradecer aí a presença de vocês né, no, no evento de, de networking digital aí da ComSchool, a presença dos palestrantes também, né, convidados aí, estava assistindo aqui a palestra do Rangel, né, um tema super relevante aí com relação a né, confidencialidade de dados, LGPD, e-mail marketing, e, e o tema de hoje, 25 anos do e-commerce, né, eu queria aproveitar aqui e compartilhar um pouquinho né, do, né, do que eu vivi nessa história aí, do, né, dos 25 anos de e-commerce, para a gente né, ter uma, né, um registro né, de, do, do, né, de, do que aconteceu até aqui. Né, é importante que a gente né, tenha aí é, de, de, discuta sobre a evolução do e-commerce, porque nada melhor do que né, é, a gente olhando o passado é que a gente consegue desenhar melhor o futuro, né, evitar erros e, e, né, e, e tentar novamente né, onde a gente errou e, e, e reforçar né, as coisas que deram certo. A gente preparou uma apresentação, vou compartilhar minha tela com vocês. Estão enxergando aí a tela? Beleza, Maurício, estamos enxergando sim. Legal. Bom, vamos lá. É, eu vou começar é, de, de 2002, né? é, que, que eu, quando a gente começou a ter alguns números. Né? É, mas eu queria ter um marco, o um marco zero do e-commerce que a gente está trabalhando né, esse ano, tanto aqui na ComSchool quanto na ABECOM, é que a primeira loja virtual no Brasil, é, em HTTP, né, não em BBS, né, que era um outro sistema de, de uso da internet, mas em HTTP, a primeira loja virtual no Brasil, ela foi a Brassoft, que era uma loja virtual, que é uma loja virtual que ainda existe, inclusive, que, né, inclusive é, o, o fundador ele, né, vai participar também aí com a gente no, 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 numa entrevista, é, num webinar em breve. A Brassoft é a primeira loja que começou a vender efetivamente e receber pagamentos online, né? que é o que a gente considera como marco do e-commerce. Uma loja virtual é aquela que faz 100% da transação online. Então, se em algum momento precisava pegar o telefone, mandar o cartão de crédito por fax, ou ligar para falar o número, confirmar o pedido, a gente não considerou isso como e-commerce. A gente considerou realmente o e-commerce somente aqueles que você efetivava e finalizava a compra através da internet. Então, 1995, 25 anos atrás, Brasoft, primeira loja virtual, é, né, na sequência vieram algumas outras aí, a Booknet do Jack London, né, do, do, do saudoso Jack London, também uma grande personalidade aí no e-commerce, a, a Booknet que depois foi comprada por um grupo de investidores e que, que mudou a marca dela para Submarino. Né, é, então, né, já um movimento bem interessante, em 98 também surgiu um site no Brasil chamado Amélia.com, né, numa referência, numa brincadeira, né, a, a música do... O Maurício me corrige né, é, se eu estou errado, mas a música do Chico Buarque, é isso, Maurício? A Amélia, que era a mulher de verdade? É, não, é, é Martim da Vila, não é? Martim da, da Vila? Martim da Vila. Bom, é, é tempo, né? ó, obviamente que isso né, naquela época era normal, mas hoje em dia, com a questão da inclusão da mulher, da diversidade, né, seria um absurdo a gente pensar num site... Né, é, usando esse tipo de referência. Né, é, então, é, o Amélia, que foi né, esse site né, em 98, do Pão de Açúcar, né, um site aí que foi, tinha investimento do Pão de Açúcar para vender alimentos e bebidas e eletrodomésticos naquela época. É, não deu certo, acho que o mercado não estava preparado ainda. Mas já existiam aí movimentos interessantes. Americanas.com, que foi fundada em 99, 
eu vi a história da Americanas né, contada pelo próprio German Quiroga, que foi o, né, o funcionário número um da Americanas.com, que contou quando ele foi convidado né, pelo, pelo grupo, na época era o 3G, né, é, que, é, como investidores para abrir a Americanas.com, é, foi chamado em setembro para montar um site com aproximadamente 800 mil SKUs, que deveria estar no ar, né? ou seja, o desafio dele era colocar esse site no ar para as vendas de Natal. Ou seja, isso foi em setembro que ele foi chamado para conversar. Então, setembro, outubro, novembro. Ele teve aproximadamente um pouco mais de dois meses e meio para botar no ar um site com mais de 800 mil SKUs, que era americanas.com. Topou o desafio e colocou no ar. Né? Então, a gente vê, né, e, e, né, quando, quando o Quiroga me contou essa história, né, é, me vem uma frase muito importante, interessante na cabeça, que é né, um ditado que diz, quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Né? Então, hoje em dia, as pessoas né, ficam dando desculpa para migrar um site que tem 20 produtos ou mil produtos, né, quando, na verdade, o cara conseguiu botar no ar um, 800 mil SKUs em dois meses e meio. Isso naquela época, em 99, que as plataformas eram desenhadas ainda por programadores, na unha não existia o modelo service, software as a service de sites, né, que você subia tudo na nuvem e estava pronto. Então, outros tempos. Mas vamos lá, falando um pouco de, né, da nossa linha do tempo, especificamente em 2002, né, que foi quando a EBIT, né, uma empresa de inteligência de mercado, ah, que eu tive a oportunidade de trabalhar no comecinho dela, né, é, e, e também né, no, no, vamos dizer, no final dela, em 2009, que, que foi quando ela, é, ela foi vendida um pouco antes para o grupo Buscapé, mas a EBIT teve aí uma participação muito ativa no e-commerce brasileiro na década de 2000, né, no ano, nos anos 2000, é, porque ela media ah, os números com uma metodologia própria e ela também tinha é, uma área de consultoria, né, que dava consultoria de, de, em, em diversas áreas de experiência de UX, né, de usabilidade, de... É, satisfação do, do consumidor, de operação, então em várias áreas para empresas é, como o próprio Submarino, eu tive a oportunidade de participar de, né, de, de projetos na Americanas.com, lá no comecinho, o próprio Walmart, quando abriu a operação no Brasil em 2005, né, a EBIT estava lá dentro, né, fazendo, é, oferecendo diversas informações e apresentando relatórios e entendendo melhor o modelo deles. Então, é, em 2002, o faturamento no e-commerce já alcançava a casa de 850 milhões de reais e tinha 1,7 milhões de brasileiros fazendo compras online naquela época. Dois, 2002 foi um ano interessante para o e-commerce porque, é, pela primeira vez, um, uma loja virtual atingiu o break-even, foi, foram as americanas.com e o submarino. Isso foi muito importante porque até então tinha né, um mantra no mercado que dizia que o e-commerce não dá resultado, e-commerce não dá resultado. A gente ouvia muito isso é, e realmente eles provaram né, que era possível ganhar dinheiro com e-commerce. E aí veio uma, uma sequência, né, em 2003, várias outras lojas virtuais apresentando balanços positivos. O e-commerce passou pela primeira vez a casa de 1,2 bilhões de reais de faturamento e é, o número de e-consumidores atingiu, atingiu a marca de 2,6 milhões de brasileiros. Quando a gente olha do ponto de vista né, da população em geral, o Brasil tinha 200 milhões de habitantes, 2,6% era um pouco mais de 1% da população né, que, que comprava online. Em 2004, foi um ano muito significativo para o e-commerce no Brasil, porque os mecanismos de busca e comparação de preços se consolidaram como forte motivador de compra. O que quer dizer isso? Qual foi a importância disso? Então, tinha um principal, tinha um site chamado Buscapé, que era o principal comparador de preços no Brasil, e um outro chamado Bom de Faro, que posteriormente foi comprado pelo Buscapé. É, o Google começou a se consolidar, o Google foi, foi fundado em setembro de, de 98, em 2004 o Google já tinha aí seis anos de idade, mas ele começou a ganhar mais força no mercado. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em 2002 no Yahoo, é, na época que o Yahoo comprou um site de buscas brasileiro chamado KD, é, que era tipo o Google no Brasil, o KD, era um site muito querido, muito bom de buscas de sites brasileiros, e o KD tinha um sisteminha chamado 
links patrocinados. O KD vendia anúncios baseado no ranqueamento. O Google e, e o, Yahoo, o Yahoo só foi lançar esses links patrocinados no final de 2002, nas suas buscas, e o Google só foi lançar isso em 2003. Ou seja, é, o KD foi um precursor nessa questão dos links patrocinados, né, uma empresa brasileira precursora. E o Google começou a se diferenciar em 2004 justamente por isso, porque ele começou a vender anúncios é, no, nos resultados de busca. E aí, o, os pequenos e-commerces, né, que não tinham é, dinheiro para investir pesado em sites de mídia como o UOL, Terra, o IG, o próprio Yahoo, era muito caro anunciar nesses sites. vocês terem uma ideia, o UOL, né, naquela época, o UOL não atendia os pequenininhos, não. Você, para anunciar no UOL, você tinha que gastar no mínimo 50 mil reais por mês, e eles não, não, né, não, não davam muita atenção e não tinham nem produtos para os micro e pequenos e-commerce. É, em 2004, o Buscapé, com a consolidação do Buscapé e do Google, era possível que um micro empresário ele abrisse a sua lojinha virtual e anunciasse no Buscapé ou no Google com 200 reais, 300 reais por mês. Né? Então, isso democratizou o acesso dos micro e pequenos à mídia online. Por isso esse marco é muito importante, porque trouxe para a tona milhares de sites brasileiros de microempresários, que antes não conseguiam anunciar nos grandes portais. 2005, também um ano bem significativo, o Submarino uh, fez o, o IPO, né, a, a, abriu o capital, é, o UOL também abriu o capital em bolsa, uh, e começaram as fusões e aquisições no mercado. Então, todo o segmento, quando ele começa a amadurecer, né, começam as fusões e aquisições. Uma empresa começa a comprar outra né, para poder ganhar mercado mais rapidamente. A Americanas comprou o Shoptime, a Videolar comprou a somlivre.com e o Submarino adquiriu a ingresso.com e a Travel Web, é, lançando o Submarino Viagens. Uh, teve um meio de pagamento Visa Eletro, Visa, o Visa Eletron, né, que foi um pagamento exclusivo para compras virtuais, é, lançado pela Visa. E o faturamento do e-commerce nessa época já estava na casa de 2,5 bilhões, que representou um crescimento de 43%, e quase 5 milhões de brasileiros já faziam compras online naquele ano. 2006, o crescimento no primeiro semestre foi acima das previsões, cresceu 78% o e-commerce no primeiro semestre de 2006, um boom né, de, de, de crescimento, e aí várias grandes marcas começaram a entrar na internet, né? falar, opa, preciso entrar nesse negócio aí. Então, Pernambucanas, Marabras, Casas Bahia, é, várias né, grandes redes que antes olhavam o e-commerce com desconfiança, começaram né, a abrir suas lojas virtuais. E houve uma fusão muito interessante né, da Americanas com o Submarino, é, né, criando a empresa B2W, né, que foi uma fusão é, que criou a maior empresa de e-commerce da América Latina, né, a B2W, que até hoje é bastante ativa né, e um dos gigantes aí, é, do e-commerce brasileiro. E 4,4 bilhões de, de reais em faturamento, com 7 milhões de e-consumidores. Em 2007, uh, o, o, o faturamento atingiu a marca de 6,3 bilhões, foi um crescimento de aproximadamente 30% em relação ao ano anterior, e 9,5 milhões de consumidores né, é, brasileiros. E mais né, as, as, as grandes redes varejistas também ainda continuando na sua corrida pelo, né, é, em entrar no e-commerce. Em 2008... O uh, Walmart abriu a, a loja .com né, no Brasil. O número de consumidores ultrapassou a casa de 10 milhões de, de brasileiros comprando online. Uh, e o faturamento foi de 8,2 bilhões de reais. Em 2009, né, uh, outros big players também, né, Casas Bahia, Carrefour, CIA e Lojas Renner, por exemplo, foram algumas das grandes marcas que entraram aí no no e-commerce em 2009, teve aí uma... É, o faturamento ultrapassou pela primeira vez a marca dos, dos dois dígitos, né, de 10 bi né, de reais em faturamento, com 17 milhões de brasileiros comprando online. 
Bom, 2011 teve um fenômeno, um fenômeno que foi, eu considero que foi é, um, um outro grande marco aqui no e-commerce brasileiro, que foi o boom dos sites de compras coletivas. Né? Quem não lembra né, da, da, dos sites lá é, de, 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 de compras coletivas que a gente tinha descontos de 70%, né, 90%, foi uma febre, né, os, os sites conseguiram né, é, Clicom, Groupon, Peixe Urbano, né, conseguiram aí investidores de peso para crescerem rapidamente. É, teve um movimento internacional muito interessante também, o eBay comprou o, 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 né, o, é, a licença da, de, né, de, de comercialização da Magento, né, que é uma, a maior plataforma, né, eu considero a maior e melhor plataforma de e-commerce do mundo, uma plataforma open source. Né, atualmente, ela tá, o eBay vendeu para a Adobe, né, é, mas, né, obviamente, que perdeu muito, Magento perdeu muito a qualidade dela em termos de, de ser uma open source, né, a partir do momento que ela foi adquirida, e, mas foi um, né, um movimento bem interessante. E os sites de compras coletivas, eles tiveram uma participação importante, por quê? Porque eles trouxeram para a internet muitos consumidores que não comprariam online normalmente. Então, um consumidor, por exemplo, a minha tia, o meu tio, o primo lá de Minas, que não, não ligavam muito para o e-commerce, eles compraram pela primeira vez na internet porque eles não resistiram aos descontos. Então, para comprar pelo Groupon ou pelo Clicon, você tinha que, obrigatoriamente, para você poder usar aquele, comprar aquele voucher de 90% de desconto, você tinha que, obrigatoriamente, comprar pela internet. Então, isso trouxe para o e-commerce muitos... Né, é, novos consumidores em função dessa atração das ofertas irresistíveis. E também, né, em 2011, teve um fenômeno que ainda não impactou naquele ano, mas que viria a né, causar e vem causando aí né, um impacto muito forte no e-commerce, que foi a popularização dos smartphones. Né? Então, né, depois lá do lançamento da, da Apple em 2007, se eu não me engano, né, da Apple lançar o iPhone, né, que começou a se popularizar e o iPhone começou a crescer né, e, e realmente a, a questão do touch em 2010 foi lançado também o, o iPad né, pela primeira vez foi apresentado em janeiro de 2010 é, esses né, os tablets os smartphones começaram a se popularizar né, é, e isso trouxe muita gente também para o e-commerce porque os smartphones eles têm uma usabilidade muito mais fácil e simples do que é, os, os né, a, o, os computadores em si. A, o número de consumidores naquela época foi de 23,4 milhões e o faturamento do e-commerce foi de 16,88 bilhões de reais. Em 2012, é, foi muito interessante também, porque é, pela primeira vez a categoria moda atingiu o primeiro lugar em vendas no e-commerce brasileiro. Eu lembro, quando eu comecei a trabalhar com e-commerce, é, as pessoas, né? eu lembro que uma das primeiras lojas de moda no Brasil foi Lojas Marisa, é, a Ering também foi uma loja, foi uma das precursoras, mas eu lembro claramente da Marisa, deu conversando com um dos, com, 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 com um dos diretores de e-commerce na época, que era o Edson Doria, ele me falando né, da, da dificuldade que era para se vender moda pela internet naquela época, se eu não me engano, 2001, acho que 2001, né? 19 anos atrás, ou seja, vender moda pela internet, as pessoas queriam, todo mundo dizia, não, eu preciso vestir a roupa, ninguém vai comprar moda pela internet, porque eu tenho que sentir o tecido, eu tenho que ver o caimento, mas isso foi superado, né? e está provado né, que em 2012 a categoria atingiu o primeiro lugar bombando né, de vender roupa pela internet, a da Fit aí crescendo a beça, Novas, né, novos entrantes, muitas marcas de roupas conhecidas começaram a entrar também no e-commerce e com a entrada dessas marcas vieram também os seus fãs, né, então essas marcas trouxeram né, é, para a internet é, o seu público é, consumidor. Em 2012 eu vi pela primeira vez também o conceito de Omnichannel ser apresentado é, numa NRF, né, onde eles falaram dessa questão da integração dos canais, né, do smartphone ser usado em lojas, da loja né, você comprar online e retirar offline, ou seja, algumas coisas que já vinham acontecendo aí, mas que foram pela primeira vez né, usadas sob o termo Omnichannel. E 2012 teve também uma, uma questão interessante, que eu tive também a, 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 a honra de participar de um evento do Mercado Livre, 
onde ele apresentou a sua API, ou seja, o Mercado Livre abriu sua API, possibilitando que as integrações de plataformas, de hubs e de, de transportadores fossem muito mais simplificadas e ERPs também, para que né, empresas, é, lojas virtuais pudessem vender seus produtos também no Mercado Livre. Ou seja, o Mercado Livre teve um marco também na sua história. Hoje o Mercado Livre é um gigante, é a maior empresa de e-commerce da América Latina, é, graças também a esse marco, né, que possibilita com que facilmente você consiga né, é, visualizar os pedidos, enviar e, e buscar informações né, através da API do Mercado Livre. 2012, 31,9 milhões de brasileiros já né, fizeram compras pela internet e 25 bilhões, 25,5 bilhões de, de, de faturamento no e-commerce. Em uh, 2013, né, a gente já estava à frente da Becon, aí, é, a Becon foi fundada é, em 2012, é, a gente teve em 2013 é, uma grata surpresa, em, que foi pela primeira vez regulamentado, um de, é, foi assinado um decreto e regulamentado uma lei que tinha a palavra comércio eletrônico, ou seja, o comércio eletrônico não era enxergado como um setor ainda no Brasil, até dois, oficialmente, até 2013, então com o decreto 7.962 de 2013, né, foi possível, então, é, foi pela primeira vez descrito o comércio eletrônico no Brasil, né, é, numa lei simples, que criava algumas regrinhas simples, mas que teve uma importância ampla nesse sentido, né, de de ter uma primeira política pública nacional de regulamentação do setor. Uh, Maurício, você quer continuar daí, 2014? Continuo sim. Deixa eu trocar aqui, ó, mudar, mudar a tela, eu continuo. Ah, legal. Vamos. É, só, um, só um adendo, né? A gente a está gente gravando esse conteúdo, depois a gente disponibiliza isso lá no nosso canal do YouTube. Então, youtube.com barra com school BR. Tá? Então, vocês vão conseguir ver com mais detalhes, com um pouquinho pequeno, né? Mas dá para vocês verem também com mais detalhes ali, sem problema. Pode passar, Marcão, até o fim. Deixa eu... obrigado. Maurício, obrigado. É, pessoal, a gente tem uma evolução bem, bem interessante no e-commerce. Né? A coisa continua, não parou ali atrás em 2013. Tem algumas coisas que a gente consegue analisar também a partir de 2014 e o que vem daqui para frente também. Uma coisa que a gente começa a perceber interessante em 2014 foi a ascensão de marketplaces. Isso já é uma coisa um pouco mais próxima é, da nossa realidade, daquilo que a gente tem vivido. Né? Então, é uma coisa um pouco mais fácil da gente lembrar como é que foi. A gente viu que lá atrás né, as vendas foram muito impulsionadas por esses marketplaces que vieram com força oferecer né, um meio para você escoar um produto, um meio para você ter mais negócios é, rodando. Hoje, por exemplo, em termos de marketplace, a gente percebe que algumas lojas virtuais, algumas uh, empresas que entram no e-commerce, usam mais o formato marketplace do que o formato de loja própria. Inclusive, em alguns casos, usam o, market, o marketplace também para poder validar produto, para poder validar modelo de negócio. Nesse momento, em 2014, também a gente percebeu ali o surgimento das fintechs, né, que vieram é, fortalecer esse cenário do e-commerce de uma forma geral, e um marco significativo, principalmente aqui para a gente na ComSchool. Foi o primeiro momento em que a gente firmou uma parceria internacional ali com o Alibaba. Vocês conhecem o Alibaba hoje, que é o, é o maior grupo de e-commerce do mundo. Né? Ele está presente na China e tem uma série de negócios distintos. O grupo Alibaba tem ali o Alibaba.com, que é muito mais voltado para B2B, então negócios de empresas para empresas. Tem lá o B2C e algumas outras unidades de negócio, como pagamento, como cloud. E naquele momento, a gente foi a primeira escola né, certificada pelo Alibaba que oferecia cursos de alibaba.com. Né? Eu fiz é, alguns treinamentos com o pessoal do Alibaba e a gente oferecia lá um curso de como vender e comprar utilizando o alibaba.com. Bastante coisa legal. Nesse momento de 2014, a gente teve aqui é, 39,5 bilhões de faturamento do e-commerce brasileiro, um crescimento de 27% em relação ao ano anterior. E a gente avançou também em número de e-consumidores de 43 milhões ali em 2013 para 58 milhões milhões agora em é, 2014. 2015 também teve algumas coisas interessantes. Uh, uma delas é que algumas lojas já consolidadas também entraram nesse modelo de marketplace. Então a gente tem aqui Magazine Luiza, Americanas e Ponto Frio. Eles se transformaram nesse é, cenário, nesse formato de marketplace, uh, fortalecendo ainda mais esse segmento, né? Uh, 
que começou lá atrás, em 2014. Em 2015, a gente também teve uma emenda constitucional, 87, que autorizou a partilha do ICMS entre os estados. Então, a divisão, a divisão de recolhimento de impostos entre os diversos estados, o estado de origem né, e o estado de destino. Nesse momento, o e-commerce também apresentou o crescimento. O interessante, só fazendo já um adendo aqui, é que a gente consegue perceber que existe um crescimento constante no e-commerce desde lá de trás, desde 95, né, quando o Maurício comentou para a gente da primeira loja. O que oscila, naturalmente, é o volume de crescimento. Mas em termos de faturamento, a gente bateu ali mais um recorte para 48,19 bilhões de faturamento no e-commerce, com 60 milhões de e-consumidores, de brasileiros, fazendo compras hoje pela internet. Naquele momento, na, na, na realidade. De lá para cá, a gente dá um salto. E a gente chega é, mais próximo aí do, do que a gente vê hoje. Em 2018, a gente teve alguns marcos. E o principal deles, é, alguns deles, na verdade, né? um, um marco bem forte foi o fim do ECDEX. Naquele momento, a gente percebeu que um serviço né, dos correios exclusivo para quem vendia pela internet foi extinguido e algumas empresas começaram a buscar alternativas. Muitos é, se basearam no que os correios continuavam oferecendo na categoria de SEDEX e PAC e algumas outras empresas se viram ah, na necessidade de migrar para outras transportadoras. Aqui em 2018, a gente também viu algumas transportadoras que aproveitaram esse, é, esse espaço que o SEDEX deixou para criar serviços um pouco mais acessíveis para quem era pequeno e médio lojista, né? dado que até então era mais difícil você, na condição de pequeno e médio, contratar né, um serviço mais exclusivo de uma transportadora. Depois a gente vê que a Amazon começou a entrar de maneira, de maneira mais forte uh, em vendas de bens de consumo no Brasil. Na verdade, a Amazon já estava no Brasil desde 2012 vendendo livros, né? e eles já estavam bem consolidados e bem posicionados nesse segmento. Só que depois eles começaram, em 2018, a abrir o seu marketplace para outros produtos. Se lá atrás eles começaram vendendo livros físicos, passaram por um momento de venda de livros digitais e depois, em 2018, então, a gente percebe eles vendendo algumas categorias específicas, como linha branca, por exemplo, alguns itens de papelaria, alguns itens de eletrônicos. Né? E a gente viu, em 2018, também, é, IPOs significativos. Então, a gente viu PagSeguro, e Stone abrindo seu capital na bolsa de, na, de Nasdaq, ganhando aporte, ganhando uma aceleração para fomentar ainda mais esse setor. Em 2018, o nosso faturamento... Pois não. Claro. Sim. Sem dúvida. A gente, em 2015, 2016, percebeu um problema um problema interessante que é a crise. Né? A crise que, pela qual a gente ainda está vivendo reflexos. Em 2015, 2016, essa crise se acentuou não só no e-commerce, mas na economia de uma forma geral. O Brasil inteiro passou por um período severo de recessão. E a gente, na Becom, faz algumas projeções, sempre entendendo o que vem daqui para frente. Né? Então, a gente entende, olha, nos próximos anos a gente vai ter isso de faturamento, com isso de crescimento em relação ao ano anterior. O curioso é que a gente havia projetado um crescimento de 16%, se não me engano, para 2015. A gente não, não atingiu 16%, ficamos ali na casa de 11%, justamente por conta disso. E óbvio que, quando a gente tem é, essa crise impactando não só o volume de crescimento em termos de faturamento, ela impacta todo o ecossistema da economia brasileira e do e-commerce também. É, sabe uma dúvida que eu tenho? Qual que é a diferença da, do que existia antigamente na Americanas, que hospedava Flores Online, a Saks, né, tinham lojas uhum. dentro da Americanas, para as operações de marketplace hoje em dia, em termos de, sei lá, contrato, comissão, visual merchandising... Uma diferença clássica, da, uma característica principal do marketplace é que hoje você, por exemplo, quando oferece um ambiente para que algum lojista publique e veicule o seu inventário de produtos, essa operação deixa de ser uma operação sua, propriamente sua. Quando eu sou, por exemplo, uma Americanas, quando eu sou hoje um Magazine Luiza, nesse formato de marketplace, eu abro a minha API e eu tenho várias lojas virtuais conectadas dentro do meu ambiente e aí eu vou trabalhar na geração de é, tráfego qualificado, né? então eu vou trabalhar muito com marketing, 
marketing, gerar visitas uh, qualificadas e vou trabalhar também para fornecer tecnologia em termos de plataforma, de hospedagem, de meio de pagamento. A operação, de uma forma geral, desse marketplace de atendimento, de envio, log processos logísticos, é, vai ficar a cargo de quem está vendendo dentro do meu ambiente, desse lojista. O que a gente via antes era mais um modelo é, de cooperação. Né? Então você tem ali um modelo em que existiam algumas parcerias é, e aí a coisa muda um pouco. Existe hoje uma certa é, isenção, não, não, não diria que é uma isenção de responsabilidade. É muito mais é, uma característica de é, o terceiro ter uma operação é, meio que própria, enquanto eu forneço tecnologia e outros processos. É, caminhando aqui, pessoal, nós temos 2019, né, o ano passado. O ano passado também foi marcado por alguns acontecimentos. E o principal deles foi né, um acontecimento não tão positivo, que é o All Marketing, que encerra suas operações no Brasil, suas operações de e-commerce no Brasil. A gente foi meio que pego de surpresa aí por uma notícia que não fazia mais sentido para o Walmart manter o seu e-commerce. Saíram do Brasil e a marca física, de lojas físicas do Walmart, se tornou depois é, supermercados big. Né? Hoje eles estão ali é, atuando nesse formato. Outra coisa que a gente percebeu, que foi um fato bem significativo no ano passado, foi que Magazine Luiza comprou Netshoes. Aliás, no começo de 2019, lá para abril, a Centauro abriu também o seu IPO. Né? E naquele momento a Centauro começou, a, ela, ela se capitalizou, ela fez uma, uma oferta, uma captação de recursos e ela se tornou um grande player de mercado. E vocês devem se lembrar né, que lá para maio, mais ou menos, final de maio, junho, havia aquela disputa entre Centauro e Magazine Luiza para ver quem arrematava a Netshoes. Né? Quase que a Centauro leva, mas no fim das contas a Magazine Luiza fez uma proposta mais atraente e acabou comprando as operações da Netshoes. Nesse ano de 2019, a gente teve aqui então um faturamento de 89 é, bilhões, crescimento de 25% em relação ao ano anterior. E o um número de consumidores de 66 milhões de pessoas né, ao todo fazendo compras pela internet. E agora, para 2020, a gente também tem algumas expectativas e algumas coisas que já aconteceram. Uma delas, né, que agora no começo do ano, a gente percebeu que a Centauro, a própria Centauro, que lá atrás queria comprar Magazine Luiza, é, teve uma movimentação interessante que foi a compra, a aquisição do, dos direitos de distribuição de produtos da Nike no Brasil por um período de 10 anos. Né, o que vai representar uma mudança forte aí também no mercado em termos de compras de produtos exclusivos da Nike. Uh, e a Magazine Luiza também fez um movimento interessante que foi a compra da estante virtual. A estante virtual que desde lá de trás, aliás, eu me lembro, a primeira compra que eu fiz pela internet foi na estante virtual. Eu comprei um livro no momento em que as pessoas tinham medo de comprar pela internet, porque, como o Maurício falou, como o Rangel comentou, será que eu vou colocar meu cartão? Será que esse site é seguro? Eu tinha essa mesma preocupação. E antes mesmo de comprar um voucher de desconto lá pelo Groupon, eu comprei um livro de R$12,00 pela, Amazon, pela, é, pela estante virtual. E a gente percebe, pessoal, caminhando aqui para o que vem lá para frente, que existe uma evolução. Mas no meio de tudo isso, desse cenário, eu quero passar de maneira bem rápida para vocês algumas coisas que vocês devem se lembrar. Então a gente teve Vtex, né, que adquiriu loja integrada, depois comprou Xtech. Né? Então antigo logo da Vtex, loja integrada Xtech. A gente percebeu o um movimento de inteligência artificial sendo utilizado a favor de lojas virtuais para você aumentar é, volume de pedidos. Você percebeu é, é, ferramentas que permitiam que a boleta boletos pós-pagos fossem é, desenvolvidos para que você pudesse vender com boleto no formato pós-pago, assim como um cartão de crédito. A gente viu os marketplaces também evoluindo bastante e criando modelos de anúncios. Então hoje, antes, ao invés de estar apenas no marketplace e brigar ali pelo famoso buy box, você pode colocar sua marca em evidência comprando também um anúncio num sistema de cada marketplace ali, né, que, que eles criaram, sistemas próprios criados por eles. A gente viu é, empresas que fecharam, então ERP que saiu do mercado, outro ERP que entrou no mercado. A gente percebeu né, ferramentas e empresas de logística que vieram com soluções que até então não eram tão comuns assim e o e-commerce utilizando isso a seu favor. Hoje a gente percebe algumas empresas usando o iFood e Rappi é, para e-commerce. Algumas iniciativas ainda que embrionárias é, de empresas que pensam nessas ferramentas para poder enviar os seus produtos é, no e-commerce. A gente viu ali também algumas outras ferramentas 
ferramentas de surgindo, ferramentas de análise de risco que não eram tão consolidadas, que nasceram no mercado usando também inteligência artificial. A gente percebeu é, uma tendência, o que a gente vem analisando, na verdade, é uma tendência natural à terceirização de estoque. Então, eu não quero mais ter essa operação dentro de casa, eu terceirizo isso para uma operação de fulfillment. E algumas, alguns marketplaces perceberam isso, Mercado Livre, por exemplo, foi lá e criou Mercado Livre Full. Então, eu terceirizo a minha operação de e-commerce lá para o Mercado Livre. E a gente viu outras aquisições importantes também no mercado, de maneira mais recente. O ano passado a gente teve links comprando e Millennium né, e esse e-commerce pertencente ao grupo DCG, grupo DCG Commerce. Então, isso são algumas das movimentações. Algumas daquelas que a gente lembra. Nesses 25 anos de e-commerce, muita coisa aconteceu. Algumas coisas um pouco menores, mas outras que são um pouco mais marcantes. E o que a gente espera? Né? O que a gente pode ver num futuro próximo? É, a gente fez uma brincadeira. Como é que vai estar o ano de 2045? Então, em 2045, a gente vai ver a Amazon adquirindo frota de drones da Tesla. Né? Então, a gente fazendo, obviamente, uma brincadeira, mas olhando o que está por vir. A gente está vendo cada vez mais inteligência artificial aplicada a negócios, aplicada à logística, vários assuntos interessantes. É, a gente vê a inteligência artificial do Uber, que foi processada por assédio sexual. A gente vai ver carros autônomos que vão entrar em greve na França. Né? É, a gente vai ver também impressoras 4D fazendo as ações do correio, dos correios despencarem. A gente brinca, pessoal, mas o Maurício ele sempre cita um exemplo. Né? Ele fala, olha, um dia vai ser possível que a gente é, imprima os nossos pedidos dentro de casa. Inclusive o nosso próprio alimento. Já pensou em imprimir uma pizza? E o Maurício, né, ele mesmo foi agora para a NRF esse ano e fez um post bem interessante de uma máquina imprimindo um biscoito. Né? Então, você mesmo vai imprimir os seus produtos. O que, que acontece com empresas logísticas quando você imprime o seu produto em casa? Né? E aqui, ó, o faturamento deve crescer e a gente vai atingir pela primeira vez faturamento de 1,8 bilhões de bitcoins. Né? Faturamento em bitcoins. E 150 milhões de consumidores. É claro que isso aqui é uma brincadeira, mas toda brincadeira é baseada naquilo que a gente está enxergando, naquilo que a gente pode observar. Quem sabe em 2045 a gente vai ter já alguma coisa interplanetária, um e-commerce interplanetário. A viagem é, é permitida, né? sonhar que alto pode acontecer. A gente vive um momento de, de mudanças. E rapidamente, para não me estender demais, pessoal, é, o que a gente consegue olhar de coisas é, de ações mais tangíveis agora para 2020 e para os próximos anos falando em e-commerce? Uma evolução constante na web. Olha que interessante. A gente passou perdão, por algumas etapas. Web 1.0, quando nasceram as páginas. 2.0, quando as pessoas entraram em evidência. Ah, e agora a gente está no momento de transição. Vocês devem se é, perceber, devem perceber isso. A gente vê hoje o um momento de web voltada para comportamentos desse, desse consumidor e agora voltada para as coisas. Quando eu falo de internet das coisas, estou falando, por exemplo, de é, a gente usar assistentes pessoais e usar dispositivos móveis para fazer as coisas por nós. Por exemplo, existe uma pesquisa interessante da ComScore que mostra que agora, em né, 2020, metade das buscas feitas por celular é, já são feitas por voz. Então, é eu falar com o meu celular para ele traçar uma rota, para ele encontrar um produto. Ou então, não só com o meu celular, eu vou falar com um dispositivo móvel, com uma, um dispositivo fixo ali, uma Alexa, por exemplo, da Amazon. Nosso colega Marcos tem uma Alexa e ele faz compras né, com, com a Alexa, com comando de voz, por sinal. Isso abre para a gente um conceito interessante para ficar de olho, que é o chamado voice commerce. Como é que eu posso preparar a minha operação? Como é que eu posso preparar a minha loja virtual para é, conseguir vender o produto certo para a pessoa certa no momento em que a busca já não usa mais uma interação ali com a mão, mas é uma busca feita por voz? Né? Outra coisa que a gente percebe é a inteligência artificial, assim como o Rangel muito bem colocou, mas aplicado em outros, uh, outras situações, como, por exemplo, estoque. A gente tem hoje a Amazon usando o estoque 100% automatizado com robôs. E já existem, por exemplo, alguns outros robôs que é, fazem varreduras nas estantes para identificar se existe uma ruptura, para identificar prazo de validade dos produtos, né, para você otimizar cada vez mais o seu estoque frente ao fabricante, frente ao fornecedor ou até mesmo na sua operação de uma forma geral. A gente percebe também uma outra uh, característica muito importante agora para 2020 e para os próximos anos, que é você transformar dados em experiência do seu consumidor. 
É, a gente, eu estava ontem participando de, um, de uma gravação de um podcast pela Becom e falando sobre CRM. E é impressionante, pessoal. Não é só o pequeno lojista que tem dificuldade em implementação de CRM. Existem alguns e-commerces grandes com várias lojas espalhadas no Brasil que tem, também tem essa mesma dificuldade de integração, de não saber o que o cliente faz no online e no offline. Se existe uma interceptação ali né, de, de compra, de, de experiência. Então, quando eu pego e tra traduzo essas informações, esses dados em experiência para o meu cliente, eu vendo mais. E esse, no fim das contas, é o objetivo ali no final do dia. A gente está falando aqui de pequenas mudanças e um conceito interessante, né, que o Google, quando nasceu, já aplicou, que é a ideia do Always Beta. Então, eu estou sempre em beta, eu sempre testando coisas novas, né, especialmente nesse mercado de, de 25 anos, que ainda é muito recente, que passou por tantas, tantas transformações como a gente viu agora. Se a gente não analisar isso e mudar pequenas coisas, ficar focando sempre na grande mudança, a gente não chega lá. Certo? E no fim das contas, pessoal, é muito uma questão de mindset. É a maneira como eu enxergo tudo isso. A experiência é cada vez um, um fator mais é, crítico para uma operação, né, para uma loja virtual. E tem um exemplo que eu gosto bastante de citar, que é Tony Chie, presidente da Zappos. Ele fala várias coisas interessantes e tem um livro chamado Satisfação Garantida. Nesse livro, ele fala da cultura Zappos e uma característica das Zappos é que eles aceitam e lideram a mudança. Uma coisa que vai acontecer, pessoal, é a mudança. E mais uma vez eu falo, dentro de, dentro de 25 anos, que a gente viu, o que a gente viu de mudança não está escrito, é, é muita coisa. E o, o, a nossa característica vai ser aceitar essas mudanças e mais do que isso, liderá-las, né? que é o um mantra lá das Zapos. Fim das contas, é a gente viver o conceito de Endless Noobs. Noob, no, no jargão de... Para quem joga né, jogos eletrônicos, quem faz lá FPS, quem joga Counter Strike, Noob é aquele cara que é o novato. Né? A gente precisa viver nesse conceito de Endless, endless Noobs. Você nunca sabe de tudo 100%. Quando você sabe de alguma coisa 100%, amanhã tem uma coisa nova que muda né, e que faz você rever aquilo que você já sabia. Certo, pessoal, aqui são algumas características interessantes que a gente vê é, no e-commerce brasileiro ao longo desses últimos 25 anos. Antes da gente sair para tomar um café, quero falar rapidamente para vocês sobre quem é a ConSchool. Né? A ConSchool, para quem ainda não conhece, é uma escola de negócios digitais. A gente tem uma missão clara, que é transformar a vida profissional das pessoas. Esse é o nosso propósito. Através da internet, através de networking, através da promoção de conhecimento. E para isso a gente tem alguns cursos desenvolvidos desde lá de trás, desde 2007. Já passaram pela ConSchool mais de 40 mil alunos, mais de 200 professores. Hoje a gente tem mais de 200 cursos dentro desse nosso portfólio. Sejam eles cursos de e-commerce, cursos de marketing digital, é, os tradicionais de mídias sociais, né, cursos em videoaulas também. E mais recentemente, no nosso portfólio, a gente também tem cursos de soft skills. Então, técnicas de vendas, inteligência emocional, né, algumas coisas que são fundamentais para esse novo formato de economia né, que a gente vê acontecendo aí também. E somos uma escola que tem livros publicados. Eu tenho uma enorme alegria de ser coautor de um livro chamado Marketing Digital de Alta Performance, e o Rangel faz parte também uh, desse livro como autor. Aliás, nós somos coautores do capítulo de Estratégias e Táticas em E-mail Marketing. E a Conscu é a única escola uh, que tem aqui uns cursos em companies direcionados uh, para cada necessidade de cada empresa, focados nesse mundo digital. Então, a gente tem de qual que é a dor, qual que é a necessidade e desenvolve esse conteúdo. Também somos a única empresa reconhecida pela ABCOM, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Todos os cursos aqui da Conesco oferecem para o aluno o selo de profissional certificado nas diferentes áreas aí também. E, pessoal, uma característica interessante também que a gente traz é um desconto para vocês que estão participando hoje desse nosso evento. Aqui fora, a gente tem lá o Romário e a Bárbara. Né? Eles são consultores comerciais aqui da Conesco. Eles estão disponíveis para conversar com vocês. E a gente tem 20%, até 20%, né? até 20 de desconto em todos os cursos aqui da Conesco, exceto as videoaulas. Certo? E aqui ficam, gente, os nossos contatos. E eu agradeço vocês né, por essa participação. Muito obrigado, pessoal. Dúvidas? Não? Esses números que você apresentou de 2004, 2005, em comparação com a Europa, América do Norte, estão muito aquém ou... Então, então. 
Sim, a gente, quando fala de e-commerce fora do país, Brasil, uh, Estados Unidos, Europa e China, o, o Brasil ainda está ainda tá muito ok. Só para a gente uh, trazer um exemplo, fazer uma comparação. Pessoal, vocês conhecem lá o, o evento chamado Singles Day, do, do Alibaba, do grupo Alibaba? Singles Day é uma data sazonal que eles desenvolveram é, para comemorar o dia dos solteiros. Singles Day. E, aliás, a data é icônica. É dia 11 de novembro. Porque é 1, 1, barra 1, 1. Não tem par. É solteiro. É o dia do eu mereço, eu vou dar para mim mesmo aquele presente. E veja, no ano passado, em 11 de novembro do ano passado, eles faturaram 38 bilhões de dólares. 38 bi... Vamos colocar em perspectiva. O Brasil a gente fez ali perto de 90 bilhões de reais ao longo do ano de 2019. Mais de 87 mil lojas virtuais no Brasil, certo? Ao longo do ano. O Alibaba, apenas uma empresa, em apenas 24 horas de promoção, faturou 38 bilhões de dólares. Se eu jogar 40 bilhões e jogar 4 reais o, o, o dólar, eles faturaram 160 bilhões de reais, assim, uma empresa, em apenas 24 horas de promoção. Então, a gente tem uma, né, um parâmetro do quão aquém a gente está em alguns uh, cenários aí. Tem espaço para crescer, essa é a verdade. Tem em termos de share, é, o, o e-commerce no Brasil, a gente tem ali de 3% a 4% do varejo tradicional. Na China, a gente já passa do, dos 10%. Aliás, na China, a gente não tem mais o termo e-commerce. A gente tem o termo commerce. Já é tudo integrado. Né? Você vai, por exemplo, num supermercado, vai comprar um, um alface, vai comprar uma salsinha, ó, a embalagem já vem ali com QR Code. Você pega, escaneia, vê quem é o produtor, quando foi colhido, qual que é a validade. É, você... é tudo, é outro mundo. Por exemplo, você não usa mais cartão de crédito, você não usa mais bilhete, você entra no metrô e o metrô tem reconhecimento facial. E você passa pela catraca aquele reconhecimento facial, sabe que é você e debita o valor da passagem lá no seu, na sua conta. Então, é, é assim, é uma coisa maluca, né? uma coisa à parte. Tem uma, uma dúvida? Qual é a dificuldade do e-commerce no Brasil? A maior dificuldade do e-commerce no Brasil, na verdade, a gente tem algumas. Né? A gente tem alguns entraves no Brasil. O primeiro deles é, são questões é, políticas, questões é, relacionadas à regulamentação, questões legais, por exemplo. E a gente também tem, já naturalmente, desde o começo do e-commerce no Brasil, uh, as questões logísticas envolvidas aí. Então, o Brasil hoje ele é um país grande. Ele é um país que tem dimensões continentais. Né? Cabe uma Europa dentro do Brasil. E a gente percebe que a, a, a gente tem uma estrutura precária em termos de, de serviços rodoviários, em termos de, de entrega. Correios ainda hoje não, não operam com tanta eficiência. Apesar de ter melhorado bastante, a gente tem um processo, uh, um problema logístico no Brasil, que é um dos calcanhares de Aquiles que a gente enfrenta. Outra coisa, por exemplo, que é um desafio muito grande, ainda falando de legislação, é a ideia de Omnichannel. O Omnichannel é uma coisa que a gente já vem se falando há bastante tempo, como o Maurício comentou, lá na NRF. A gente já vem discutindo esse assunto. Mas o Brasil é uma coisa que ainda está meio que incipiente. Qual que é a característica por trás disso? É eu vender no e-commerce e meu cliente poder retirar na loja. É eu, por exemplo, vender no e-commerce o cliente receber em casa e se ele não gostar do produto, ele vai até a loja e troca. O problema é que quando esse meu cliente recebe em casa, vai até a loja e troca, a loja tem que pensar como vai fazer o trâmite de entrada daquele produto para entregar um outro produto para o cliente. Porque em alguns casos, a loja é uma franquia com um CNPJ diferente. Outros casos têm o mesmo CNPJ, mas está com um regime tributário diferente. Como é que eu posso pegar esse produto? Né? E como é que eu vou justificar a, fiscalmente a entrada de um produto e a saída de um outro? Então, existem alguns processos e a Becon tem algumas diretorias e alguns comitês específicos para discutir esses assuntos mais uh, complicados do e-commerce brasileiro. É, e quanto ao e-commerce B2B, como é que você enxerga? Já está maduro, está mais transparente? Porque sempre foi... É, alguns números, eles não são tão... É, são números relevantes, né? mas acho que não, não eram números tão explícitos assim, né? É, o e-commerce B2B, é, ele vem crescendo também ao longo dos, ultio, dos últimos anos, ele vem acompanhando um pouco dessa característica de crescimento do e-commerce B2C. O que a gente percebe é que existem algumas empresas que querem, além do B2B, pensar também no, é, no, no B2C, só que e, cortando intermediários. A gente vê agora um termo novo que é o DTC, né, D2C, que é o Direct to Consumer, então, se eu sou, por exemplo, um fabricante, um fabricante de eletrônico, um fabricante né, de alguma coisa, eu quero vender direto para aquele meu consumidor final, 
é, sem é, me preocupar muito com a cadeia de distribuição. Isso é uma coisa que vem funcionando, só que existem alguns problemas, porque a indústria nunca teve os problemas do varejo. A indústria antes fazia o que a gente trabalha, chama, chama lá de, de selling. Então eu vendo para o ponto de venda. E o ponto de venda vai distribuir a venda lá no sellout para o consumidor final. E existem características diferentes. Por exemplo, a indústria não estava não tá, não até então preparada para uma logística reversa, que é algo simples em termos. Né? Você vende para um cliente e aí ele recebe. Né? De acordo com a lei de arrependimento, você tem sete dias para devolver aquele produto se você não gostar. E como é que a indústria pensa numa logística reversa? Como é que eu vou pagar um frete para o cara devolver um computador se eu estou acostumado a vender mil computadores? para o distribuidor A, mais 2 mil para o B. Então, a gente começa a perceber que a indústria está se digitalizando. A gente vê uma transformação digital no B2B, no e-commerce, de uma forma geral. Pessoal, para a gente não atrasar demais, vamos fazer uma pausa agora, certo? A gente tem lá um, um, um cafezinho para vocês fazerem network, e depois a gente volta e tem a Gabi a Gonçalo para falar com a gente também, certo? Muito obrigado, pessoal. <risos>